Hello, everyone. Thank you for coming, joining us for the news bulletin for March 2nd. Uh, mil gracias a ustedes por venir y participar en nuestro boletín informativo de el 2 de marzo. Esta es la agenda para hoy. Um, we have a recognition, so we're going to start with that. Then we go to important dates, opportunities from the uh, College and Career Success Department, mental health and workshops, surveys that are coming up, health news, community news. We have a special guest uh, from Rowe, New York and also alumni opportunities for alumni. Um, la agenda de hoy tenemos el, um, reconocimientos, empezamos con reconocimientos, luego hablamos de fechas importantes, eh, oportunidades para dar a la éxito en la universidad, eh, nos viene este departamento, nos trae oportunidades en las que los niños pueden participar, eh, talleres sobre salud mental y otros talleres, hablamos de la encuesta del departamento de educación, so, noticias, nuevas noticias de salud acerca de COVID, um, eh, actualizaciones sobre esto, tenemos un invitado especial y um, oportunidades para, que tenemos para exalumnos eh, que eh, le va a llenar uh, dinero al uh, bolsillo de ellos, así que uh, eh, si tiene algún niño que um, ya se ha graduado de nuestro high school, eh, pues esto le conviene a uh, saber. Okay, so uh, we start off with celebrating Women's History Month, uh, and uh, the great news was the nomination of Judge Ketanji Brown Jackson, uh, Jackson to be the first Black woman to serve on the U.S. Supreme Court. Uh, bueno, empezamos el mes de la historia de la mujer con esta nominación de Presidente Joe Biden a la jueza Ketanji Brown Jackson para ser que sea la primera mujer afroamericana en servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Uh, so it's un, it's un, un, un gran logro. Uh, para las mujeres. Um, here at Inwood Academy, we're celebrating Women's History Month uh, with um, a collection of student work. And so your child can submit poems, short stories, comic strips, and artwork. And the deadline is March 21st. And please send it to Ms. Villanueva. Raidiris.villanueva uh, at ilcs.org. Uh, remember for Black History Month, the students created amazing artwork and po wrote poems and different things. So we want to do the same for Women's History Month. And um, to get uh, excited about it and learn more about it, I want to plug in um, Wonderopolis, um, which is a website that you can find high interest nonfiction text about historical women. And it's organized into categories like leaders, authors, and um, oops. Uh, athletes. Um, aquí en eh, Inwood Academy estamos celebrando la historia de la mujer con coleccionando eh, trabajos de los estudiantes para que ellos crean um, ya sea eh, y se haga un, un, un boletín de eh, exhibición con los poemas, historietas, eh, eh, trabajo artístico de los estudiantes y um, en la fecha límite para someter el trabajo eh, a raidires.villanueva.org es el 21 de marzo. Y um, para que se inspiren, tengo esta página web que se llama Wonderopolis, en donde encontrará textos um, eh, de, de, de celebrando el Día de la Mujer y es um, poco a poco van a, a, a pueden aprender de quién fue Marie Curie, uh, quién uh, eh, diferentes Catherine Johnson, eh, diferentes Fern Hunt y entonces hace un clic y, y aprende de esta persona, de esta mujer y uh, Y esto lo ayuda a, a lo mejor inspirarse para um, su uh, presentación para luego hacer su exhibición. So I just want to show you Wonderopolis and things that they, students can learn uh, more about women. And like, for example, with Marie Curie, um, what um, things that they may wonder, things they may want to be inspired and discover, and um, maybe later on write about for their project. Uh, uh, women, uh, we are stronger together. Okay, so now congratulations. We have um, these students who were admitted into the SEO Scholars Program. This is an amazing program that will follow the students for 
four years of high school and four years of college. And they will do uh, uh, preparation for colleges, college tours. Um, they have like a new team to just give them a whole hurrah and get them into the best school. So those are Brianna Vasquez, Cesar Calderon, Daniel and David Sanchez, Giovanni Navarro, Angel Santana, Elena Maldonado, and Sanija Matthews. And we want to also thank you, uh, the teachers, Ms. Perez and Ms. Sanchez for their support, Mr. Sanchez, I'm sorry, for their support in making this happen. Um, this is a very competitive program. It's very hard to get in. And um, our, uh, these, these kids uh, were able to get in. So just big uh, congratulations. Um, empiezo con felicidades a estos estudiantes que pudieron entrar en este programa que se llama SEO Scholars. Um, es un programa muy competitivo que ofrece un equipo para que eh, su niño tenga todo el apoyo para entrar a las mejores universidades y lo apoya los cuatro años de high school y los cuatro años de la universidad. Así que tenga el tutor, el mentor. Uh, todos los talleres que necesita para saber, todas las clases eh, que necesita para llegar a alcanzar todas las metas que tienen. Y así que felicidades a Brianna Vázquez, César Calderón, Daniel David Sánchez, Giovanni Navarro, Enker Santana, Elana Maldonado, Sanilla Matthews y a los maestros Miss Pérez y Mr. Sánchez por todo el apoyo que brindaron para que esto pudiera ser hecho. Um, the uh, other thing I just wanted, thanks to our president of Family Council, um, Carmen Pichardo said, well, we should celebrate more. So we do this all the time, but I just don't talk about it. So I just wanted to highlight some of the students of the week for the week of February 14th to the 18th for fifth to eighth grade, Kelly Bermeo, Mason Noel, Joshua Florentino, Valerie Pascual, Camila Ramos, Angel Nunez, Sherman Ureña, Yancy Abreu for our middle school, for ninth grade is Jaden Perez. For tenth grade, Sania Pinky Pigney. Eleventh uh, grade, Crystal Diaz, and twelfth grade, Jessica Fabian Rivera. And again, these are uh, kids who go above and beyond uh, in and characterize the um, values of our school, and they're becoming leaders. Um, esto es una idea de nuestra presidente del Consejo de Familia, Carmen Pichardo, que me dice um, debemos tener más celebraciones y es algo que la escuela ya hace, pero eh, no lo había compartido, así que lo comparto ahora. Nosotros tenemos estudiantes de la semana y estos son los de la semana del 14 al 18 antes de las uh, festividades que tuvimos. Es de quinto, octavo grado, Kelly Bermeo, Maestro Noel, Joshua Florentino, Valerie Pascual, Camila Ramos, Ángel Núñez, Sherman Ureña, Jensi Abreu. Y de noveno grado, Jaden Pérez. De décimo grado, Senea Pinkney. El once grado, Cristal Díaz. Y doce grado, Jessica Fabián Rivera. Y de nuevo, ellos ejemplen, son ejemplos de nuestros valores de nuestra escuela y se están convirtiendo en líderes y van haciendo mucho más allá de lo que se les está pidiendo. Ok, now coming up, fechas importantes. So March 4 uh, is the end of trimester two um, for the middle school. That means uh, this Friday, if your child is missing any assignments, please, this is the time to go into Alma and check to see uh, Google Classroom to see if they're missing anything, because there is still time to make up things and boost that uh, grade. Um, um, the high school, the end of the market period one for semester two is March 11. The same thing, uh, something to look into that with Alma uh, for March uh, 14 will be the math entering assessment for middle school. And March 18 is the parent teacher conference and we have a, in the middle school a scholastic book fair. Um, estas son las fechas importantes que es muy importante que esté pendiente. El 4 de marzo, este viernes, es el final del segundo trimestre de la escuela intermedia. Así que eh, es, es momento que usted esté pendiente con Alma, eh, con eh, Google Classroom, a ver si su niño le falta alguna tarea por completar, porque eso le influye en las uh, notas. Así que esté pendiente de esto a través de Alma. Marzo 11 es el, el periodo de marcación 1 del semestre 2 en el secundaria y por eso lo mismo, eh, marzo 11, antes del marzo 11, esté pendiente qué es lo que le falta a su niño, qué necesita y abogue por su niño para que eh, tenga todo lo que eh, completo 
um, así um, eh, su nota se lo va a reflejar. El 14 de marzo es la evaluación de matemáticas de eh, la escuela intermedia. Así que pónganlo en su calendario porque su niño el día anterior duerma bien, esté preparado, esté tranquilito y uh, toma esa evaluación de matemáticas en la escuela intermedia. El 18 de marzo es la conferencia de padres y maestros y la feria del libro en nuestra escuela intermedia. Um, so here's how to support your child. Again, keep up with your child's progress via ALMA. Encourage your child to explore, stay engaged and involved. We have a lot of programs in our after school, and um, this is a good time for them to um, be part of it, especially in if they're in the middle school. Uh, right now, they will have... Um, Uh, March 15, they have a trip. March 16, uh, uh, oh, sorry, March uh, 15, they have a showcase of their second trimester um, um, work. And on March 16, they plan to go either bowling or ice skating, I'm not sure. But there is also so many things that they can participate in our after school, like Model UN uh, for the high school or baking. They have so many programs. And I have a special guest tonight, um, I mean today, uh, later on, who's going to talk about an amazing opportunity for kids. And of course, celebrate every step. Um, esta es una cosa como ya vienen las conferencias de padres y maestros de aponde, apoyar a su niño, mantenerse al día con el progreso a través de ALMA, como les dije, y anímelo a explorar, a mantenerse comprometido, involucrado. Eh, si está su niño en la, en la parte intermedia, en la escuela intermedia, pues eh, a través de nuestro programa después de la escuela PSW, por ejemplo, ya termina el segundo trimestre el, y ellos tienen una presentación el 15 de marzo, que es uh, martes, eh, de todo lo que han hecho um, y lo que han aprendido y el 16 se van a un paseo no saben todavía si van a, a bola, jugar bolos o, o, o a, a patinar no sé pero eh, que estén eh, 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 creciendo en su parte emocional y social y claro está celebrar el progreso eh, aunque sea pequeñito el progreso es bueno estarlo celebrando si su niño está en la escuela secundaria pues ahí tenemos muchos programas después de la escuela como modelo de la, las Naciones Unidas a, a, eh, a hornear eh, eh, claro está toda la parte de atletismo que los apoya muchísimo también en la parte académica ok so culture uh, for five to eighth grade I just want to let you know that today uh, it was the day to bring in the permission slip for trips so um, if you're not aware for eighth grade There was, there was a competition of between advisories and um, there were certain students who won the competition. They have to work as a team. And so they're going, those who won, they will be going snow tubing and that will be this Friday. But um, to be able to go, they will have to bring in the permission slip today. And um, the cost will be $25 plus you bring lunch. Um, and um, they will be at Camel, Camelback Mountain Resort, which is in the Poconos. And um, so we will be organizing that trip. It's a lot of fun. For um, grades five through seven, again, they did a competition and the classes that are won are 501, 602, 603, and 705. And they're going ice skating uh, to Chelsea Piers. Um, and that will be March 7. And again, please bring the permission slip. If, you, if your child didn't turn it in today, uh, at the end of the day, please make sure that they have it. Um, if they do not bring the permission slip, then they will not be able to go. And they will not, because everybody's going from those grades, there will be no uh, nobody to be here at the school. So they will have to stay home. Um, so please make uh, every way to for them to be able to go. Um, and, um, On March 9, I'll talk more about that later, there is the social emotional uh, day. Um, esto es de, el tiempo de, de hablar sobre la cultura escolar. Eh, ellos tuvieron competencia, los niños eh, de 5 a octavo grado en sus diferentes consejerías. Y los niños, ciertos niños, no todos, ciertos niños de octavo grado se ganaron un paseo a, a tubos de nieve que está en un un resort en Los Póconos. Y entonces el paseo, hoy tenían que traer el, el papel de permiso firmado por los padres y um, 
es muy importante que si usted tiene, eh, su ni sabe de esto y no entregó el permiso, todavía tiene tiempo porque hoy es el día y el costo va a ser 25 dólares más llevarle el almuerzo, eh, que lleve almuerzo. Ahora, los de séptimo grado eh, también hicieron competencias eh, y que tenían que trabajar en equipo y sobre, tenían que con conseguir puntajes para comportarse bien y las clases 501, 602, 603 y 705 se lo ganaron y um, van a ir a patinar en el hielo el marzo 7, que es este lunes que viene y el costo va a ser 20 dólares más el almuerzo. Y el 9 es un día socioemocional que les voy a hablar más sobre esto. Ok, so um, it's a day, March 9, for middle school where they're going to not have any academic classes. They're going to focus on this themes, hate speech, digital citizenship, decision making will be fifth and sixth grade, drug abuse and vaping for seventh and eighth grade, and they're going to talk about anxiety. Estos son los temas que van a, a, a tocar eh, el 9 de marzo, y es un día en que no van a enseñar los maestros nada de académicos, se van a, a enfocar en estos temas, lenguaje del odio, o sea, cuando hablan con palabras que um, incitan odio uh, o despe despecho. Eh, otra ciudadanía digital, que es todo lo que viene que ver con las, um, uh, las redes sociales, y cómo ser un buen ciudadano digital. Um, eh, para quinto y sexto grado van a hablar sobre cómo tomar una buena decisión, uh, ayudarlos a saber, distinguir qué es lo bueno que lo malo, cómo cómo decidir las cosas. Siete y ocho grados se va a hablar sobre abuso de drogas y vapeo y se van a hablar también sobre la ansiedad y uh, cómo manejar la ansiedad. Esto es el 9 de marzo, de nuevo eh, vienen común y corriente, solo que en vez de la parte académica se va a hablar sobre esto. Es lo que van a aprender los niños. Los... Ok, so advocacy, we do have a uh, a group of kids who are being, yesterday went to the youth and police round table. And so there were specific kids, but if you wanted your child to be part of the youth and police round table, they meet only once a month. And the other one is with uh, the uh, family council is starting a substance use prevention group um, uh, to find out more how to um, uh, help our children to, um, keep them away from drugs. And so if you're interested in being part of this group, please contact me 646-906-4111. And you can also sign up here uh, in this um, uh, you know, form that I can put on the chat as well, uh, or Zared, if you can help me that on the chat. Um, la otra cosa es que en la parte de abogacía está una mesa redonda de jóvenes y policía eh, que se están reuniendo una vez al mes para hablar sobre temas que afectan a nuestra comunidad para ellos eh, como líderes estar abogando por nuestra comunidad. Y um, eh, la otra es el, uh, la, una, uh, un grupo que se está formando de nuestro consejo de familias y es cómo ayudar a prevención de uso de sustancias, específicamente marihuana eh, o vapeo eh, en nuestra escuela. Y um, ya que estamos siendo acechados por vendedores ambulantes y es um, así que si usted quiere unirse a este grupo y abogar, pues entonces um, eh, Sare lo va a poner en el chat. Ahí está para que se una o también si no me puede hacer una llamada a mí y decir que usted quiere ser parte de este grupo. Um, ok. So next is, um, y lo mismo, para unirse al grupo de la policía, también me puede uh, llamar a mí um, y yo le doy el teléfono de Al Santino. So if you are interested in the group for uh, a young and uh, the youth and police roundtable, you can contact me as well. Um, and I'll give you the information for Al Santino and how to sign up. Um, and again, they meet once a month and it's only for the students. It's not the parents, it's just the students. El grupo de la policía y los jóvenes es solo para los estudiantes, no son para los padres. 
El otro grupo sí es para los padres para estar abogando por los niños. Okay, here are some more opportunities from the College and Career Success Department. We have an application for NYU Aspire program that's for 10th and 11th grade. So if your child is in 10th and 11th grade, this is the time to let them know so that they can connect with their uh, counselors. Remember, um, Eliana Perez is for 11th grade. Fred Sanchez is for 10th grade. Um, uh, for Questbridge Prep, program is another great program and the deadline is March 24. Again, it's for the same grades and it's a, it's a great program uh, that prepare them for college. Um, again, the SEO program was only for ninth grade. These are for other grades. And I wanted to let you know that April 22nd is the deadline for applying for SYP. SYP opened yesterday. So um, the application opened yesterday. So what your child needs is working papers and a physical form and a social security. So if your child already had a working paper, they have a type of working papers for 14 to 15 years old. But if it's, if, if, if it is 16 now, then it needs a different 16 uh, and up. Uh, 16 to 17, they need different working papers. 18 year olds do not need working papers. Um, and you can just contact your college and career success counselor and they are, will be able to provide those uh, papers uh, for you. And they know who their counselors are. Um, and I am including, and remember, I will provide this presentation um, to your email so that you can, uh, all the links, will, you will be able to have it and click on them. Um, la otra es oportunidades para eh, el departamento de éxito en la universidad. Está NYU Aspire, la Universidad de Nueva York, tiene para los grados décimo y once o programas uh, para apoyar a los niños y la fecha límite para aplicar es el primero de abril. Eh, las becas para Questbridge uh, Prep, es, eh, la fecha límite es marzo 24 y de nuevo es para apoyarlos y tener programas de enriquecimiento para los niños en la universidad. Y el 22 de abril es la fecha límite, el último día para aplicar para el SYP. El SYP es el programa de el, la ciudad que ofrece trabajos a los estudiantes y les pagan. Eh, entonces, si su niño tiene de 14 y 15 años, eh, puede aplicar. Lo que necesita es una, eh, papeles de trabajo o autorización de trabajo que se lo da aquí el consejero de la escuela. Um, eh, si su niño está en la escuela intermedia, se puede comunicar con, con uh, Miss Nancy o con Giselle. Uh, sí, con Miss Nancy y ella le puede ayudar a, a, a cómo conseguirlo si su niño está en la escuela secundaria. Recuerde que um, eh, necesita un tipo de papeles de trabajo para 14 y 15 años y otro para 16 en adelante, 16 uh, a 17. Si ya tiene su niño 18, pues no necesita, eh, um, no necesita uh, papeles de trabajo. Así que um, eh, eh, esto se, se está eh, uh, dando a los estudiantes. Uh, lo único es que usted me puede comunicar también a mí uh, que quiere lo, uh, y yo lo ayudo a conseguir esos papeles de trabajo. Ok, so um, uh, Zared is putting in the application y uh, on the chat, Zared está poniendo la aplicación ahí en el chat y también recuerde que tiene que tener un físico para poder aplicar. Así que si su niño no ha hecho un físico con el médico, por favor saque el físico y tiene que tener, llenar la solicitud y tener un, un social security, uh, un número de seguro social, es lo que tiene que tener el niño. Okay, um, the other fun thing is we have uh, trips uh, to colleges. So we have Mick Binghamton University, Urica uh, College, and Geneseo uh, University as well. And um, so you can sign up uh, till Friday. Uh, so I encourage your child to sign up. Uh, so this is for students 9 through 11, and they must have passed all semester one courses. And it's a first come first basis, but if there are spaces available, um, again, to go on these trips, then they will open also for eighth grade. And this is only for students, it's not for parents, it's just students to go there. Um, la otra cosa es que, por favor, eh, ahí tengo eh, la aplicación. Sorry, si puede uh, uh, ponerla en el chat. Um, también es para, eh, 
que sus niños se inscriban, tienen hasta este viernes, ya se les ha dicho varias veces, pero les digo a ustedes para que lo empujen, a que vayan estos paseos a visitar estas universidades en Binghamton, Urica y Geneseo, que están al, al norte de Nueva York, del estado. Así que uh, ellos se pueden inscribir, es solo para los niños de grados 9 y 11, son solo los, los estudiantes, no son los padres, solo estudiantes, y que hayan pasado las, los cursos del primer semestre. Semestre. O sea que si se si aprobaron todos los cursos eh, y eh, lo entran por orden de inscripción, el espacio limitado porque se van en esos autobuses grandes y um, si, hay, si, si no muchos se inscriben, pues hay asiento disponible también para el octavo grado. Y la inscripción les dice cuáles son los requisitos. Es, es muy posible que le pidan eh, ya sea la prueba o el, uh, la, la tarjeta de vacunación porque estos son requisitos que ya piden estas universidades. Okay, um, the other thing is like we have uh, today and tomorrow, uh, we have 15 uh, reps from historically black colleges and universities to talk about what makes their campuses special. So if you're interested in just learning about uh, historically black colleges and universities, this is a great way to learn via Zoom. And um, again, they have uh, a group uh, to, uh, of, of like seven schools today and eight schools tomorrow. So um, it will be a, a fun way to learn with your family about colleges and what, you know, what they offer. Uh, esto es muy bueno. Eh, está, tenemos 15 representantes de colegios y universidades históricamente um, eh, creados para afroamericanos y ofrecen información de qué, qué destaca la uni, una universidad eh, de que la que están representando. Entonces tenemos 15 universidades que están siendo representadas y si usted reserva su uh, asiento le mandan el al Zoom y es hoy a las 7 de la noche eh, y mañana a las 7 de la noche. Así que por favor reserve su asiento para que le manden el Zoom y es una buena forma de saber de las diferentes universidades y de lo que ofrece y a lo mejor que lo, le puede interesar a su niño. Ok, 12 grade, uh, we have news because of the, the COVID has been going down. We will be able to go to do the prom and the theme, the students uh, decided to do Met Gala and it's of the fashion industry equivalent of the Oscars. So it's a red carpet affair. And uh, just a reminder that the cost additional for this is 175. If you want to know all about it from, we did in September a senior events video introduction and that was um, again in September and now it's uh, hosted on our YouTube channel so it's right here you can take a look at that um, remember that all payments are due April 29 and you can do it via Alma and I also included here a video as to how to pay via Alma and we all they also did a contest for uh, uh, I decided t-shirt so they uh, kids sorry jump the gun. Um, they will be deciding uh, on March 11 who won the contest, but these are some of the runner-ups and um, they can win $100. The winner wins $100. Um, and then the other thing that I wanted to remind you for financial aid to make sure you are all set with the TAP uh, tuition application um, uh, aid uh that uh you will get so you won't have to pay so much for tuition and fafsa uh the federal student aid uh that is provided by the government so please make sure that you are all set with all your paperwork so that you already get in all your um letters uh of packages to say how much it costs for each university and you'll be able to decide what's the best option for your family and if you're not all set please contact george roach um Ok, la otra cosa es que de noticias del 12 grado es que debido a que bajaron eh, las, uh, uh, la, eh, los incidentes de COVID, vamos a poder tener eh, la, el baile de graduación el 9 de junio en el Jardín Botánico. Eh, la, el tema es Met Gala y el, esta gala eh, es un evento equivalente a los Oscars, o sea, es con la... Estar, eh, todo muy elegante. Eh, les recuerdo que es un costo adicional de 175 dólares y que todos los cuotas de graduación se tienen que pagar el 29 de abril, en la fecha límite. Así que eh, eh, todo se puede hacer a través de Alma y um, también hay un video que um, 
de cómo pagar eh, a través de Alma. Y um, el concurso, de, eh, tiene, ellos también tuvieron un concurso de uh, camisetas. Y um, estos son algunos de los que están ganando, eh, están concursando. Si el que se gane, se va a anunciar el 11 de marzo. Y um, este... Um, el 11 de marzo y el que se gana se gana 100 dólares. Y la última cosa es que sí, sí, por favor, si usted tiene, um, todavía no tiene todos sus papeles listos para pedir la ayuda financiera, ya sea para las matrículas o para pagar la universidad, por favor, cuanto antes comuníquese con George Roach. Um, y si tiene algún problema, comunicarse con él también, acérquese a mí, porque es muy importante que usted tenga todo eso, ese dinero para que usted pueda decidir qué universidad le conviene mejor, porque la universidad le manda un paquete diciendo esto es lo que le podemos ofrecer, esto es lo que usted paga el gobierno y esto es lo que usted le toca pagar. Así que uh, muy importante que tenga todo esto bien listo. Ok, um, just a reminder, March 7 is uh, our teaming up with our partner, Manhattan College. They're doing uh, the therapy light. Um, uh, we already have our team, so just a reminder, March 7, uh, our middle school from 4.30 to 5.30, those families were already connected, but um, just, just know that this is happening in our school. Uh, and it's only in English, so I'm not translating. Um, we also wanted to, uh, for emotional health, how to talk to kids about the Ukraine. Please consider the developmental, uh, development, developmental uh, uh, and age level of your child, and you know, include them in to say if, they, if your child wants to help out in any way. Let's let's think about how they could help, and look for signs of anxiety. And if they they feel like they're too concerned, you know, do take them seriously, uh, validate them, and we will work on finding ways that they can uh, really know how to discern uh, truth versus lie, because there's a lot of fake news around there and ways that they could help and become leaders and become agents of change. Um, ahora en las noticias está mucho sobre la Ucrania y entonces um, si usted va a hablar con sus niños, eh, mire, fíjese bien lo que está viendo en las redes sociales, tenga en cuenta el nivel de desarrollo de su niño y también de la edad. Piensen, y si a su niño le interesa, pues piensen ideas de cómo podrían ayudar, me las pueden compartir. Eh, busque también signos de ansiedad, esté pendiente. Y si tiene alguna preocupación el niño, pues entonces no le diga eso, no es nada, sino más bien eh, valide sus sentimientos y luego eh, tomándolo en serio y luego lo puede calmar. Nosotros por nuestra parte lo vamos a ayudar a discernir eh, cómo saber bien que es una buena noticia eh, ver en contra de una noticia falsa y um, qué lo pueden hacer ellos para ser agentes de cambio. Ok, uh, Zoom Workshops coming up for um, high school, March 9. Together we can, there's a special education uh, workshop at 6.30 p.m. via Zoom. We have the autism workshop at 6.30 on uh, March 17. And again, this is, um, you can ben have a lot of financial benefits that it's available for your child. And this will give you all the information on how to uh, take advantage of those things that belong to your child. And um, we have March 28, 28 CUNY in the Heights programs for your child as well as for parents. So stay tuned for that. Um, los talleres que vienen ahora es el marzo uh, 9. Uh, es um, a las seis y media es uh, eh, Juntos Podemos para los grados 9 a 12 es de educación especial, muy importante uh, de el, cómo puede ayudar a su niño de, que tiene, recibe servicios de educación especial en la escuela secundaria. Luego, marzo 17 está el, el de autismo, también a las seis y media eh, y uh, inscríbete ahí a, a, a esta página web que tenemos um, y para enviarle el Zoom y um, es todo eso de dinero que un niño puede recibir si tiene autismo y que le va a ayudar a su familia para que tenga todos los servicios y especialmente ahora que viene el verano. Y luego más de 28 a las 6 están los programas de CUNY in the Heights, que son no solamente para los niños, sino también para los padres. 11th grade, I just want to uh, also remind her to please get ready for FAFSA. That means to provide a copy of all pages of your taxes and, and, and on April 4th. 
So you can enter a raffle. We will help you to uh, fill out all the FAFSA applications. Um, and we will have a post-secondary timeline workshop on that day that is in person at the cafeteria at 6.30 on April 4th. So that means start, if you haven't done your taxes, please do so. Um, as soon as possible. Uh, pero lo sagrado es muy importante que ya se estén preparando para recibir la ayuda financiera del gobierno y eso empieza con usted hacer sus impuestos. Um, muy importante que uh, el 4 de abril proporcione una copia de todas las páginas de sus impuestos uh, cuando venga al taller que es a las seis y media en la cafetería de la escuela secundaria que es sobre el, la cronología de tiempo de lo que tiene que prepararse para allá para la universidad. Y um, de esta copia de, de sus impuestos y, uh, y um, puede entrar en una rifa también. Recuerde que nosotros necesitamos estas páginas para poder ayudarlo a llenar esta aplicación y entre más temprano usted llene, pues más este es, este es dinero que viene del gobierno y lo dan el primero que llega, le dan más al que último porque ya se va terminando el dinero, entonces no, no le dan lo suficiente a usted, aunque usted califique, si no hay dinero se acabó, se acabó. Okay, uh, virtual open houses are coming up again. So if you have families or friends who would like to attend, we will do a, a, a viewing and answer questions on March 10th. This is also via Zoom. But if they all want, they want to explore other charters, there is a charter fair coming up March 6th. Uh, and you can visit their website, virtual char charterfair.com. They also do it via Facebook and you can register as well. So um, this is open to all families uh, who you have other kids who want to, uh, you know, apply for other charters or uh, lower grades. Um, so this, you're welcome to do so. Esta es una feria de charters virtual. Es el marzo 6. Um, de uh, es domingo de 1 a 5 se hace, eh, usted se inscribe um, y puede visitar la página virtualcharterfair.com y nosotros también, claro, vamos a tener ahí nuestro, uh, nuestro lugarcito para promover nuestra escuela. Ok, reminder, please, please, please take the uh, Department of Education survey. Uh, you go to uh, Panorama the, and you enter the letter F and then nine numbers uh, that correspond to your child's student ID. And I have a video right here as to how to do it. And then you take a picture of the last page and then um, that way you can enter a raffle and the price is $200. If you do not want to do it online, you can pick up the envelope at Parent Teacher Conference on March 18, and um, that, uh, and we can help you up with that. Again, this is where you can find uh, the student ID. It's under report cards, and when you click on report cards, it's at the top, uh, uh, at the top right hand, uh, is the nine digit number. Um, de nuevo, eh, se puede conseguir eh, para el código es la letra F más el número estudiantil que se encuentra en los reportes de progreso de su niño, que usted lo puede encontrar en ALMA. Eh, usted se va a Report Cards y luego hace un clic en Report Card y va a encontrar el número, pero de nuevo tengo el, um, el uh, video de cómo hacerlo en YouTube. For COVID update, um, we have a decline in cases. So again, we the isolation before was 10 days. We uh, The CDC had uh, acquired this long ago, but we were following local jurisdiction that said 10 days, and now it went to five days. So uh, now if anybody gets COVID, the isolation time will be only five days. days. The masks are still required, um, but on Friday, uh, the mayor will give us uh, an update so we will let you know uh, what's going on. And um, we will continue all the protocols, the daily wellness check. And uh, our president of the Family Council, Carmen Pichardo, asked me to do another video for how to do the daily wellness check. So that's underway. Thank you, Carmen. And, um, and yes, we'll continue with all the protocols. Um, las últimas noticias sobre COVID es que debido a la disminución de casos, el aislamiento ahora varía a cinco días, antes era diez días, uh, pero eh, lo, la, en la jurisdicción local lo bajaron a cinco días. Todavía que se requieren las máscaras, pero el, cinco, el cuatro, este viernes, eh, el alcalde va a dar más actualizaciones, así que vamos a saber en la próxima semana si, si la máscara va a ser opcional. Y um, continuamos de todas formas con todas las demás medidas y si hay algo que cambie, pues nosotros volvemos a cambiar. 
Okay, so now let me see if I have our guest, Paloma. I don't know if Paloma is here. Yes, I'm here. Yay, Paloma. All right. So um, I'm going to give you, um, um, I'm going to make you uh, a co-host. So you um, can you. Hi, uh, you don't have to, Tatiana. We can speak oh, okay. about it, and then if anyone has any questions afterwards, uh, they can get in contact with you, and then you can just send them our contact info. Great. All right. So, um, aquí tenemos nuestra invitada especial es Paloma de Row New York. Y esta es una compañía eh, sin ánimo de lucro que se encarga en alentar a nuestros niños a remar. Este es un lindo deporte y ella nos va a hablar mucho sobre esto. Yo voy a traducir. Unless you want to, you can translate, Paloma, or we do it by yeah. the book. Yeah, I can, I can translate. Um, so I, can I start now? Yep. Okay. Um, hi, everyone. My name is Paloma. I have um, our coaches here too, um, Coach Eddie and Ed. Um, on the call. So um, like Tatiana said, we are um, a company. Well, actually, I'll let Eddie talk, but just to let everyone know, I'll translate when it's my turn. Um, and I could do it in English and in Spanish. I'll translate also what Eddie says and what Ed says when it's uh, my turn to speak. Eddie, go away. Great. Hi, everybody. I hope you're having a great day so far. Thank you so much for letting us join your town hall today to tell you about our team. So in brief, Row New York is a competitive high school rowing team for all students in the um, city of New York. Um, it is a three season sport. We, we have programming in the fall, the winter and the spring. And the spring is probably the most exciting one and it's coming up soon. Um, so we're looking to recruit new kids who've never tried the sport, um, but are looking for something new to do this spring. We're open to students in eighth through 11th grade. Um, and the team is really fun. We teach everybody the basics, we love, um, students who are totally new to the sport and it's a great sport because it works all the muscles and it's really teamwork oriented and my favorite thing is that every student who joins has a spot on the team there are no starters there are no you know people who are the second unit everyone has a seat in the boat and everyone matters on the team and that's the kind of uh, group that we cultivate um do you want me to stop there um, no, I can translate after when yeah. we pass okay, it Okay, then um, the big highlights are we practice weekday afternoons and Saturday mornings. We are right um, almost down the road from everybody. We're at the Peter J. Sharp Boathouse in Sherman Creek Park, right off of Harlem River Drive. We do our indoor training at PS5 Ellen Lurie School, um, and we're accessible, obviously, by the, the one train. Um, most of our students come in through uh, the one or the A at Dykeman Street. And we practice on the Harlem River. All of our coaches are certified in water safety. And we make this also a very safe experience for students who never really spent time on a river before because um, we can do a lot of fun stuff. Right, Plum, anything you want me to um, follow up on before you share about our student access support? No, I think that's fine. I'm also typing in the chat um, in Spanish what I said earlier, but like I said, my name is Paloma. I am the student support services manager in Manhattan. The reason why I say in Manhattan is because we have two of me. We have another one located in Queens. Um, however, we're only recruiting for Manhattan. We're located in the area of Inwood, like Eddie said, um, and I... Uh, I am in pretty much in charge of everything that you think academic wise. So like for instance, um, from like for our eighth graders, now we have an eighth grade program um, and we're inviting them to come in and join us. Um, I am in charge of ninth through 12th grade curriculum. So talk, having conversations about um, uh, any area from like academic support, like why are your grades not up to par with the student that you are. Um, I host workshops about, for example, I know that you all said, um, or I know that it was mentioned about the uh, conflict that's happening in Ukraine. So we're bringing that up next week where we have a social worker for this conversation. So like I myself would like to bring a professional in, especially for um, topics like that. And then we have a college counselor. So I know that you're all, um, that there was a mentioning of college um, talk in this, um, in the call. So we have a professional college counselor who helps our students with um, college applications from ninth or 12th grade. We're exposing them during that time also to colleges um, in person or virtually. 
Um, another thing that we're doing is that we also look at the students outside of just like the ninth through 12th grade program. So we keep in contact with our alumni. Um, our program runs after school. So from 4.30 to 6.30, we are um, in charge of them. And then at, throughout the day, we reach out to any students that we may have information or we may have any questions about. Now I'm gonna do it in Spanish, so wish me luck. I might not say it word by word. Um, uh, uh, buenas tardes a todos, mi nombre es Paloma. También tengo aquí en la llamada a dos de mis colegas, Eddie y Ed. Nosotros este, trabajamos para un programa que se llama Road New York y es, una, y es un programa después de la escuela. Operamos durante la escuela y también después. Pero nosotros nos concentramos más bien en entre las horas de cuatro y media, seis y media, de lunes a sábado. Um, pero el sábado cambia los horarios. No estoy, ahorita no, no tengo todo mi cerebro funcionando, pero creo que es más temprano, solamente porque nosotros sabemos que los niños tienen cosas que hacer después. Uh, nosotros nos... nos um, Nos enfocamos más en remar, porque ese es el programa, pero se llama Row New York. Uh, y aquí está una foto de los estudiantes que están, unos de ellos todavía siguen en el programa y están en el onceavo grado y han estado con nosotros desde el noveno grado. Um, so ya tienen un poquito de tiempo. Nosotros ahora estamos sirviendo a los estudiantes de octavo a dos, al grado 12 uh, para el, la primavera y en el verano. El programa ahorita no le podemos dar fechas de cuándo va a ser qué programa porque está en medio de transición, um, porque en el invierno nosotros nos salimos del agua y nos metemos a una escuela que es PS5. Um, y qué más, qué más. Yo, el trabajo que yo hago no es remar, porque si ustedes me vieran van a decir, esa, esa muchachita no rema. Um, y básicamente lo que yo hago es enfocarme en... Uh, lo, la parte académica de ellos, so, con clase por clase, um, SAT, este, las aplicaciones de universidad, no tenemos a alguien enfocado para eso que lo está haciendo por, um, ya lo está haciendo por varios años, tenemos una trabajadora social que lidia con los casos como lo que ustedes estaban diciendo, que es lo de Ucrania, casos de um, Cualquier cosa que esté pasando en la noticia que está que afecta a los estudiantes, eso es lo que nosotros hablamos y, y cada llamada lleva dos de nosotros. So, no solamente soy yo la que estoy dando clase, no solamente son mis colegas Eri y Ed, sino también involucramos a todos este a, a todos los de nuestro equipo. Tenemos también el mismo programa en Queens, pero nosotros solamente estamos reclutando para la área de Manhattan. En Queens, si ustedes quieren información, um, nosotros también podemos darle. Ahorita uno de mis colegas, Ed, va a mandar toda nuestra información, toda la información, links y todo en el chat. Si ustedes quieren este, pedir más información o si algo no, no salió, no, si algo, no dije algo, ustedes también pueden hablar con um, Miss Mahoney. ¿Es eso? you yeah. Ustedes también pueden hablar con ella y ella tiene toda nuestra información um, porque yo sé que en 10 minutos no es suficiente, pero aquí también tenemos un link si ustedes quieren tomarle la foto y ya yeah, y estamos muy emocionados de poder venir y hacerlo virtual um, y en persona sería diferente porque ustedes verían como los estudiantes reman. Um, Pero virtual is much mejor. So yeah, like I said, if you have any questions, my one of my colleagues, Ed, is going to share in all the links on the chat. Um, I know 10 minutes isn't enough, but uh, we hope to see all your all the students there. We would love to see more of my face there. Um, our students all look like a mixture of my colleagues and I, um, and we were super excited to 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 come in and talk, even if it's only virtually. Um, just, you can tell them uh, where you're located, where they meet. So how to get there. Um, Eddie, would you like to? Uh, in Spanish, in Spanish. Eddie oh, in Spanish. Oh, OK. Um, nosotros estamos localizados en la escuela PS5, que es uh, por, la, por el tren 1 en Dykeman. Uh, so por el tren 1 en Dykeman, y, ustedes, y caminan como 10 minutos, casi yendo como para, si lo puedo poner en palabras simples, como caminando para el agua. So es off, so es afuera de Left Yard, la primera, la última salida. Um, eh, y les le digo que la escuela es PS5 por ahorita. En, el, en la primavera y en el verano salimos a remar del, de la área uh, del parque por ahí. Pero no, no, yo no estoy muy bien versada en cómo va a ser este uh, en la primavera y en el verano, pero, pero por usual nosotros salimos del agua por ahí. I think that's it on my end, unless I... I missed and anything, Eddie. I just want to make sure, um, in case I missed it earlier, uh, we have upcoming tryout dates coming up next week on Wednesday the 9th and Thursday the 10th. And then the week after that, 
um, which is Wednesday the 17th and Thursday the 18th, if I have those dates correct. Um, students will come, they'll get to meet us in person, learn everything about the sport. And then if they are interested and available, there'll be another month of tryout where they'll get to get on the water and see if they really like the sport before they commit to the team. Yeah, thank you, Eddie. And I see some questions in the chat. So it is a free program, like my uh, colleague had mentioned, uh, it is a free program with if your income is less than 100,000. So says es programa gratis. Uh, está en el chat también para las familias que hagan 100 mil y menos. Y de qué edad es el, ahorita estamos haciendo, este, invitando a los estudiantes del octavo grado al doceavo grado. No queremos dar edad porque sabemos que si van en octavo grado y tienen 14 años, entonces van a decir, oh, pues yo no, yo no puedo entrar, o tienen 12 años. So, es de octavo grado al doceavo grado. Por usual, um, nosotros uh, hacíamos del noveno al doce, pero ahora estamos abriendo para el octavo. Y si es gratis, ¿a qué día sería el trial? Um, de las cuatro y media a las seis y media. Es el programa. Oh, so thank you so much. As you can see, it's this is a great opportunity. It's a great partnership. And uh, I do know I have uh, my, my nephew and niece. They were part of the rowing team and they continue in college. And this helped them to uh, just really adapt to college life because they already had a team. They had a, uh, a trainer and they already knew how to get up early and get in, uh, in the water no matter what. The weather was and so it helped them as well with with academics so and the row new york uh, like paloma said has a great uh component with the academics as well uh just like an athletic department um then le quería decirle que en mi vida personal mis sobrinos tienen han participado en este programa de remar y les ha ayudado muchísimo a su transición a la universidad ya que ellos también de nuevo consiguen un entrenador ya están en, en, ya están acostumbrados a estar bien levantarse bien tempranito estar en el agua entrenando y los ayuda muchísimo en la disciplina y en la salud mental así que se los recomiendo muchísimo ok awesome so if you have if you have any questions just remember to send them to me and uh, we continue uh, in partnership so uh, we will I will let you know uh, any communication that you may need thank you so much for being with us Ok, así que si usted eh, no tiene ahorita eh, la pregunta se, y después piensa en otra pregunta más adelante, no se preocupe. Usted me la puede mandar y um, yo se la puedo contestar o uh, puedo conectarlos directamente para que uh, le, uh, le informen. Y de nuevo veo aquí en el, en el chat de que es... Um, Lo que más está comprometiendo el niño es, es esa parte de la disciplina de no faltar, ¿verdad? De que esté, en verdad, si quiere hacerlo, ellos le van a dar el espacio, le van a dar todo lo que necesita, no necesita nadar, no necesita hacer nada, pero lo que más le necesita es ese compromiso de que asista a todos los días que quieran entrenarse. Um, so I just want to reiterate this, they will provide with everything that you don't have to know anything. Um, but what you need in essence is to really uh, decide if this is something that you want to do so that uh, you commit to it and don't miss any of the training sessions. So that for it to be effective for your child. All right. Um, already. Um, so the next thing that I wanted to uh, talk to you about is uh, alumni news, which is um, we do have a program, it's called the SBA program, where we provide the students with um, a team of professionals who are experienced in finance. And if your child is a type of entrepreneur, then not only will they teach them how to build up their uh, business, but also provide seed money for it. So um, that your child will be able to, um, your in college to already start their own business on the side um, and will provide all the supports um, so that it is um, successful. Um, la otra cosa es que quería decirle que para nuestros niños que ya son graduados de la secundaria en la universidad eh, pueden aplicar para este programa que se llama SBA, de, es de Administración de Empresas, en que si su niño le gustaría eh, empre emprender una nueva empresa, eh, ellos... Eh, Tienen, tendrían un equipo profesional de empresarios que lo ayudarían, lo guiarían, le darían todo la uh, experiencia profesional y también le darían dinero para que empiece su negocio. 
Así que um, eh, es una buena oportunidad si a su niño ya se graduó de nuestra escuela y, um, y quiere uh, em, emprender un, un negocio eh, para tener eh, este éxito, va a tener un equipo para que todo funcione bien. Entonces puede aplicar y se conecta con Hazel. Um, the other thing that it's available for, we offer for our alumni is to work at our school. So if your child... Uh, Ha, is in, in Manhattan, uh, didn't go to school away um, upstate or, you know, so it's, uh, they can apply to work for us and um, send a resume to inwood.psw at gmail.com. And again, they have to have graduated from our, uh, our school and be 18 years old. Uh, la otra cosa es que si se graduaron de nuestra escuela eh, secundaria y tienen uh, más de 18 años o por lo menos 18 años, eh, pueden aplicar para trabajar con nosotros eh, porque esa es otra cosa que nosotros le damos de apoyo a los niños, es darle su trabajito y estar pendiente de ellos. Y ahí pueden mandar su hoja de vida o resume a inwood.psw.gmail.com. Okay, so that's it for me, and I'm going to stop sharing my screen, and um, I thank you so much for everyone for being part of our news bulletin. Um,